তোমার বুকে রাখো আল্লাহরই ভয় আসবে না কোনো দিন কোনো পরাজ আসবে না কোনো দিন কোনো পরাজ তোমার বুকে রাখো আল্লাহরই ভয় আসবে না কোনো দিন কোনো পরাজ আসবে না কোনো দিন কোনো পরাজ হালাল হারাম জেনে সরল সত্য মেনে নিষিদ্ধ সব ছেড়ে উঠক জীবন বেড়ে হালাল হারাম জেনে সরল সত্য মেনে নিষিদ্ধ সব ছেড়ে উঠক জীবন বেড়ে যাবে তুমি জান্নাতে যা ছিল স্বপ্ন যাবে তুমি জান্নাতে যা ছিল জান্নাতে যাইতে চান না আরে বলে জান্নাতে কে কে যাইতে চান দে নারে তাকবির তাকবির কুরআন সুন্নার আলো আজকের মাহফির যাবে তুমি জান্নাতে যা ছিল স্বপ্ন তোমার বুকে রাখো আল্লাহরই ভয় আসবে না কোনো দিন কোনো পরাজ আসবে না কোনো দিন কোনো পরাজ আল্লাহর বিদান মতে কোরআন হাদিস হতে চালাও জীবন তোমার পাবে মদদ কুদার আল্লাহর বিদান হতে কোরআন হাদিস মতে চালাও জীবন তোমার পাবে মদদ কুদার দুজো খেরা গুণে তুমি পাবে না তো ভয় ঠিক কি না বলে তোমার বুকে রাখো আল্লাহরই ভয় আসবে না কোনো দিন কোনো পরাজ আসবে না কোনো দিন কোনো পরাজ মুসলমান বাড়ানি আমার বলতেছিল যাদের কল্পের ভিতরে আল্লাহ রবুল আলমিনের বই থাকবে গো তারাই হচ্ছে মুমিন কোনো আল্লাহ তালার বান্দা বান্দির কলবের ভিতরে যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বই থাকে ওই মানুষটা কখনো চুরি রাহা জানি মারামারি করতে পারবে না জুড়ে বেন কথা ঠিক কি না আল্লাহ রব্বুল আলমের বই যদি তার কলবের ভিতরে থাকে ওই মানুষটা কখনো দেশের সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট করতে পারবে না জুড়ে বেন কথা ঠিক কি না আমাদের আলকুরানকে নিয়ে আজকে বাংলার জমিনে ষড়যন্ত্র চলছে বাংলার জমিনে আল কোরআনকে তারা অবমাননা করতেছে এ মুসলমান ভাই আমাদের শৈলের ভিতরে বিন্দু পরিমাণ রক্ত থাকতে আমরা আল কোরআনের অবমাননা মানতে পারি না জুড়ে বেন কথা ঠিক কিনা তার প্রমাণ হচ্ছে নৌজোয়ান যুবকেরা দেখবেন দেখছেন আপনারা ফেসবুকে এই কোরআনের জন্য তাদের জীবনটা দিয়েছে জুড়ে বান কথা ঠিক কিনা বাংলার মুসলমান কখনোই কোরআনকে অবমাননা করুক তা কখনো হতে দিবে না জুড়ে বান কথা ঠিক কিনা এই জন্য তৃতীয় নম্বর নিয়ামত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে আল কোরআন দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন চতুর্থ নম্বর নিয়ামত দিয়েছেন আমাদের বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানিয়েছে চিৎকার দিয়ে বলেন জুরে লাহাং 
गाड़ी चले ना ड्राइवर चारा बीमान चले ना पाइल चारा गाड़ी चले ना ड्राइवर चारा बीमान चले ना पाइल चारा मनुष्य बचे ना रूहु चारा पृथ्वी भी चले ना अल्लाह चारा अल्लाह इलाहा जुरे लाह इलाहा माशाल्लाह लाह इलाहा हसबी रब्बी जल्लाहु माफी पल्बी غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله جر لا إله माशाल्लाह इलाहा हाथे करो हाथे रिकां पाए कोहरो हो पाए रिकां हाथे करो हाथे रिकां पाए कोहरो हो पाए रिकां ज़बाने जो पो ओहे मुमिन अल्लाह तालर जाती नाम ला इलाहा अजूर ला इलाहा इल्लाह ला इलाहा मालिक तुम के बंद अमर तो आरोन मालिक ना ठीक ना बोले मालिक तो मारों ने के बंदा आया थे अमर तो आरोन नो मालिक ना तुम आई छेरे आमी पापी कर धारे ते जा तुम आई छेरे आमी पापी कर धारे ते जा मालिक तुम्हार ओने के बंदा आछे अमर तो आरो नो मालिक ना मालिक तुम्हार ओने के बंदा आछे अमर तो आरो नो मालिक ना अमी पपी गुनाया मर रीदो यंधो का तुमर दोयार पड़ोस पिते मुन कोडे हाह का अमी पपी गुनाया मर रीदो यंधो का तुमर दोयार पड़ोस पिते मुन कोडे हाह का ओगु मालिक तुमी छाड़ा आमार के होना मालिक तुम्हारों ने के बंदा आया थे आमर तो आरोन नो मालिक ना मालिक तुम्हारों ने के बंदा आया थे 
আমার তো আহরণ মালিক না আলহামদুলিল্লাহ আমৃতলা আমিনাতুল উলুম মহিলা মাদ্রাসার উদ্যোগে তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সহ সভাপতি উপস্থিত হজরত ওলামাই কারাম দূর দূরান্ত থেকে আগত মরব্যানে আজম সমবয়সী যুবক বাই ও বন্ধুঘর পর্দার আড়ালের সম্মানিতা মা ও ভরেরা আমরা সকলে আল্লাহ সুবাহর দরবারে শুক্রিয়া দায়ী করি জান্নাহ সুবাহ আমাদের সকলকে জান্নাতের বাগানে আসার বসার কোরআন ও হাদিস থেকে আলোচনা বলা এবং সোরার মতো তাউফিক দান করেছেন সেই জন্য মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে রাজি ও খুশি করার জন্য আমরা সকলে উঁচু কণ্ঠে উঁচু আওয়াজে একত্রে অন্তরের অন্তস্থল থেকে সকলে শুক্রিয়া আদায় করি সবাই জুড়ে শরীব বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন আমি আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই এই মাহফিলে আসতে পেরে খুশি লাগে যান এ ভাই আপনার আশপাশে তাকায় দেখবেন যেইটা না বলে বুঝবেন আসলে বিশে তারা দিয়েছে ঠিক কিনা বলে আমি আবারও জানতে চাই মাহফিলে আসতে পেরে খুশি লাগে যান না আওয়াজ হয় নাই ভাই খুশি হইলে এরকম আওয়াজ দেয় হ্যাঁ সামনে নির্বাচন আসতেছে খুশি কারেক হ্যাঁ একটা আকিস বিরি আবুল বিরি একটা রং পানির জন্য দেখবেন লাফাইতে লাফাইতে তারা গলা শেষ করে দিন বাঙালি ওই জায়গার মধ্যে পারবে কিন্তু যেই জায়গার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ সুবাহ আল্লাহ বললে সম্মানিত হাজিরিন আমরা আমাদের সমাজে এরকম মানুষ আছে যে তারা অনেকে নামাজ পড়ে না রমজান মাসে রোজা আসলে দেখবেন তারা পর্দা করে কি বলেন অনেকে আছে না মুসলমান দোকানের সামনে দেখবেন পর্দা সারা বছর কোনো পর্দা নাই রমজান মাসে আসলে কি পর্দা হ্যাঁ ওই সময় তারা পর্দা করে ঠিক মতো নামাজ পড়ে না রমজান মাস আসলে রোজা রাখে না তাফসিরুল কোরআনের মাহফিলে আসতে চাই না এখনো আল্লাহ তালার অনেক বান্দারা আছে দেখবেন তারা বিভিন্ন চাষ টলে মেলার মধ্যে ঘুরতেছে বাড়ির ভিতরে ঘুরতেছে সম্মানিত মা ও বন্ধুকে বলবো ও মা কোনো পুরুষ যদি বাড়িতে থাকে আপনি মেহরবানি করে মাহফিলের প্যান্ডেলে পাঠিয়ে দিন মাহফিলের প্যান্ডেলে পাঠাইলে আপনার কি লাভ এই আল্লাহর বান্দা মাহফিলে বসে যত সব অর্জন করবে আপনার পাঠানোর জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার আমল নামের মধ্যে ওই সমপরিমাণ সব দান করবে সম্মানিত হাজির বলতেছিলাম নামাজ নাই রোজা নাই কিন্তু দেখবেন তারা আবার বলে নামাজ না পড়লে কি হবে রোজা না রাখলে কি হবে আমার ইমান ঠিক আছে বলে কি বলে না ভাই আমার সাথে জুড়ে বলতে হবে না বললে কিন্তু মাহফিল মজা হবে না আলোচনা বলে কি বলে না গেছে কালকে এক জায়গায় প্রোগ্রাম ছিল প্রোগ্রামের মধ্যে এক যুবক হেসে হেসে বলতেছে হুজুর সামনে বসছে হুজুর যত সমস্যা আমাদের সামনে যারা আছে তারা আমাদেরই যত সমস্যা হয় তো কেন আলহামদুলিল্লাহ মা আল্লাহ আল্লাহ আকবর বললে শুধু সামনে লোকেরা বলতে হয় পিছনের লোকেরা বলে না কি বলেন সামনের লোকেরা বিপদে পড়ে যায় না এই পিছনের বাইরা জুড়ে বলবেন তিন 
হাতুড়ে দেখেন জুড়ে বলবেন ইনশাআল্লাহ বলতেছিলাম ভাই তারা ইমানদার দাবি করে আমার ইমানটা পাক্কা আস্তে 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 ভাই হাসবেন না হাসবেন না সম্মানিত হাজিরিন বলে কি আমার ইমান পাক্কা আমি আজকে আপনাদের সম্মুখে পবিত্রা কাল পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে নয় নাম্বার পাড়া ষোলো নাম্বার পৃষ্ঠার সুরাতুল আংফাল থেকে দুই তিন চার ধারাবাহিক চারটা আয়াত তেলাবাদ করেছি রসুলা করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিস থেকে একটি হাদিস তেলাবাদ করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাকে আয়াত এবং হাদিসের আলোকে সহি কথা বলার তৌফিক দান করে সকলে বলেন আমিন তো তারা ইমানদার দাবি করে আজকের খোলাসা আলোচনা হচ্ছে কে ইমানদার কার ইমান পাক্কা আর কার ইমান ফাক্কা জানা দরকার আছে না কি বলেন আজকের আলোচনা থেকে আমরা বুঝব কার ইমান পাক্কা আর কার ইমান কি ফাক্কা সম্মানিত হাজিরিন আমার উপরে আরো আলোচক আছে আমি দীর্ঘ করব না অতি সংক্ষেপে আমার আলোচনা গুলো ছেড়ে দিব দুনিয়ার জমিনে এমন মানুষ আছে দ্বারা জুড়িয়ার জমিনে নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না দিনের আহকাম গুলো মেনে চলে না কিন্তু দেখবেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন ভাই নামাজটা কেন পড়েন না রোজাটা কেন রাখেন না তাফসিরুল কোরআনের মাহফিলে কেন যান না দেখবেন তারা উত্তর দিবে আমি নামাজ না পড়লে কিব রোজা না রাখলে আমার কি হবে আমার ইমানটা বড় ফাঁকা পাক্কা বলে না উজবিল্লা আরে ভাই নামাজ না পড়ে রোজা রাখে দিনের ভিতর না মেলে ইমান পাক্কা হয় জুড়ে বলেন সম্মানিত হাজিরিন সরাসরি আলোচনায় ঢুকলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যাদের সামনে আমি রব্বুল আলমিনের নাম আমার সাথে সাথে গো যাদের অন্তরটা যাদের পল্পটা আমি রব্বুল আলমিনের বই ইমানের এক নাম্বার গুণ চিৎকার দিয়ে বলেন মনে রাখতে হবে ইমানের এক নাম্বার গুণ কি জুড়ে বলেন কার বই কলবের ভিতরে থাকবে সবাই বলতে হবে কার বই বুকের ভিতরে কার বই থাকবে আল্লাহর বুলাবির বই থাকে ওই মানুষটা কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারবে না আর ওই মানুষটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বই করবে না জুড়েবেন কথা ঠিক কি না কারো কলবের ভিতরে যদি আল্লাহ রব্বুল আলমের বই থাকে ওই মানুষটা কখনো আল্লাহ ছাড়া কাউকে বই করবে জুড়ে বলেন আরো জুড়ে বলেন তোমার বুকে রাখো আল্লাহরি ভয় আসবে না কোনো দিন কোনো পরাজ আসবে না কোনো দিন কোনো পরাজ তোমার বুকে রাখো 
আল্লাহরই ভয় আসবে না কোনো দিন কোন পড়া জয় আসবে না কোনো দিন কোন পড়া জয় হালাল হারাম জেনে সরল সত্য মেনে নিষিদ্ধ সব ছেড়ে উঠক জীবন বেড়ে হালাল হারাম জেনে সরল সত্য মেনে নিষিদ্ধ সব ছেড়ে উঠক জীবন বেড়ে যাবে তুমি জান্নাতে যা ছিল স্বপ্ন যাবে তুমি জান্নাতে যা ছিল জান্নাতে যাইতে চান না আরে বলে জান্নাতে কে কে যাইতে চান দে নারে তাকবির তাকবির কুরআন সুন্নার আলো আজকের মাহফির যাবে তুমি জান্নাতে যা ছিল স্বপ্ন তোমার বুকে রাখো আল্লাহরই ভয় আসবে না কোনো দিন কোন পরাজয় আসবে না কোনো দিন কোন পরাজয় আল্লাহর বিদান মতে কোরআন হাদিস হতে চালাও জীবন তোমার পাবে মদদ কুদার আল্লাহর বিদান হতে কোরআন হাদিস মতে চালাও জীবন তোমার পাবে মদদ কুদার দুজো খেরা গুণে তুমি পাবে না তো ভয় ঠিক কেন বলে তোমার বুকে রাখো আল্লাহরই ভয় আসবে না কোনো দিন কোন পরাজয় আসবে না কোনো দিন কোন পরাজয় মুসলমান বাড়ানি আমার বলতেছিল যাদের কল্পের ভিতরে আল্লাহ রবুল আলমিনের বই থাকবে গো তারাই হচ্ছে মুমিন কোন আল্লাহ তালার বান্দা বান্দির কলবের ভিতরে যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বই থাকে ওই মানুষটা কখনো চুরি রাহা জানি মারামারি করতে পারবে না দূরে বেন কথা ঠিক কি না আল্লাহ রব্বুল আলমের বই যদি কাল কলবের ভিতরে থাকে ওই মানুষটা কখনো দেশের সম্পদ রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট করতে পারবে না দূরে বেন কথা ঠিক কি না সম্মানিত হাজিরিক হজরতে উমরের নাম শুনছেন সবাই কথা বলেন না কেন আল্লাহ আকবর এটা কেমন উমর আল্লাহ আকবর বলেন এটা কেমন উমর ছিলেন ভাই যে উমরকে দেখে শয়তান রাস্তা থেকে পালাইত আল্লাহ আকবর বলেন সাহাবিদের মধ্যে এমন এমন কিছু সাহাবি ছিলেন যেই সাহাবি অনেক বড় ইসলামের বিরুদ্ধে কোন কথা বললে একটা মুহূর্ত সহ্য করতে পারত না আবার অনেক সাহাবিরা ছিলেন অনেক ঠান্ডা জুড়বেন কথা ঠিক কিনা আমাদের আলম থেকে আলেমদের মধ্যে দেখে অনেক আলেম আছে একেবারে ঠান্ডা আবার আলেমদের মধ্য থেকে অনেক আলেম আছে অনেক গরম জুড়েবেন কথাটি কিনা সম্মানিত হাসিরিন বলতেছিলাম তার কল্পের ভিতরে যদি আল্লাহ রব্বুল আলমের বয় থাকে ওই মানুষটা গুনা করতে পারবে এর জুড়ে বলেন গুনা করতে পারবে দেশের সম্পদ নষ্ট করতে পারবে আহ কেমন নেতা আমার বাংলার জমিনে কেমন নেতা যে হাটের নিচে কি পাওয়া যায় তেল পাওয়া যায় ঠিক কি না বলেন দেখেন না আপনার ফেসবুকে নেটে আল্লাহ আকবর মুসলমান বাংলা আমার হজরত উমর নেতা ছিলেন হলিফাতুল মুসলিমি হজরত উমর রদি আল্লাহ অদ্য জাহানের খলিফা ছিলেন 
খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত উমর একদিন রাতের বেলায় গভীর রজনীতে হযরত উমর বাইতুল মালের হিসাব করতেছে হযরত উমর রাষ্ট্রীয় সম্পদের হিসাব করতেছে ওই সময় উমরের দরবারে একজন মেহমানের আগমন ওই মেহমানের নাম হচ্ছে হযরত আলী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু উমরের দরবারে উপস্থিত হলেন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু জিজ্ঞাসা করেন ও আলী তুমি এত রাতে আমার দরবারে কেন সমস্ত মানুষগুলি গোমাই সমস্ত পশু পাখিগুলি গোমাই গো তুমি কেন এত রাতে নির্জনে আমার দরবারে হযরত আলী বলেন খলিফাতুল মুসলিমিন ও আমিরুল মুমিনিন আপনি তো ব্যস্ত মানুষ দিনের বেলায় অনেক ব্যস্ত থাকেন তাই আপনার সাথে নির্জনে একা একটা পরামর্শ করতে আসছি আপনার সাথে একটা মাসওয়ারা করতে আসছি হযরত উমর বলেন ও আলিক তুমি যে আমার সাথে পরামর্শ করতে আসছো তুমি যে আমার সাথে মাসওয়ারা করতে আসছো এইটা কি রাষ্ট্রীয় কোন বিষয়ে এইটা কি জনগণের কোন বিষয়ে হযরত আলী বলেন না না আমিরুল মুমিনিন এইটা জনগণের কোন বিষয় না এইটা রাষ্ট্রীয় কোন বিষয় না এইটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল একটা ব্যক্তিগত বিষয় আপনার সাথে আমি পরামর্শ করতে আসলাম আপনার সাথে আমি মাসওয়ারা করতে আসলাম কিতাবের মধ্যে লেখেন হযরত উমর রাষ্ট্রীয় সম্পদ বাতি জ্বালাইয়া রাষ্ট্রীয় সম্পদ তেল পুরে যেই হিসাবটা করতে ছিল এই কথা শোনার সাথে সাথে হযরত উমর তার বাতির সামনে তার সামনে যে যে বাতিটা ছিল ওই বাতিটা ফু দিয়ে নিবায় দিয়েছে হযরত আলী তার চোখ দিয়া পানি বের হচ্ছে কি বের হচ্ছে ভাই পানি হযরত আলী বলে খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুমিনিন কারো দরবারে যদি কোন মেহমান আসে তার দায়িত্ব হচ্ছে বাতি জ্বালানো কিন্তু আপনি কেন বাতি টানি বায় দিলেন হজরতে উমর রদি আল্লাহ তালু ওই আলী রদি আল্লাহ তালার আনহুর সামনে থেকে বাতি টানি বায় দিলে এ বাই এইটা কিন্তু সাধারণ আলী না এইটা কিন্তু সাধারণ মেহমান না আলী কিন্তু সাধারণ মানুষ না আল্লাহর নবী আলীর সানে বলেন আনা মাদিনাতুল ইলমি ওয়া আলিয়ুন বাবুহা আল্লাহর নবী বলেন আমি হলাম এলেমের শহর আর ওই আলী হচ্ছে ওই শহরের প্রধান দরজা আল্লাহ আকবার এ মুসলমান ভাই এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম হচ্ছে হজরতে আলী সবচেয়ে বড় বেরিস্টার হচ্ছে হজরতে আলী শুধু তাই নয় হজরতে আলী দুনিয়ার জমিনে জান্নাতি সার্টিফিকেট প্রাপ্ত একজন সাহাবি জুরেবেন কথাটি কি না তার যে জন ছেলে রমনীদের সরদারণী গোটা পরিবারটা জান্নাতি পরিবার এই আলীকে দেখে হজরতে উমর বাতিটা নিবায় দিয়েছে राष्ट्रीय सम्पद हिसाब करते राष्ट्रीय सम्पद हिसाब करते राष्ट्रीय बाती जलैया রাষ্ট্রীয় তেল খরচ করে আমি এতক্ষণ রাষ্ট্রীয় সম্পদের হিসাব করতেছিলাম গোয়ালি আর তুমি যখন বলছো আমার সাথে পার্সোনাল গল্প করবা ও আলী এই রাষ্ট্রীয় সম্পদ 
জল পুড়াইয়া রাষ্ট্র বাতি জানাইয়া যদি আমি রাতের গভীর তোমার সাথে পার্সোনাল গল্প লিপ্ত হয়ে যাই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন কাল কঠিন হাসরের ময়দানে যখন বলবে ও উমর তুমি তো রাষ্ট্রীয় জল পুড়াইয়া রাষ্ট্রীয় সম্পদ বাতি জ্বালাইয়া পার্সোনাল গল্প লিপ্ত ছিলে ও আদি ও উমর তুমি আজকে আমাকে জবাব দাও এই তেলের জবাব দিহিতা করো হজরত উমর বলেন ওই কঠিন হাসরের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আমি কি জবাব দিব এই বয়ে আমি বাতিটা নিবা দিছি বলেন সুবাহান দেখছেন আল্লাহর ভয় যদি কারো আল্লাহর ভয় যদি কারো কলবের ভিতরে থাকে ওই মানুষটার দ্বারা কোনো গুণা হবে কথা বলেন তাহলে আমরা বুঝলাম মুমিনের মুট গুণ হচ্ছে পাঁচটা কয়টা সবাই বলতে হবে কয়টা সবাই বলতে হবে কয়টা পাঁচটা গুণের মধ্যে একটা একটা গুণ বললাম সংকটে কলবের ভিতরে কার বই থাকবে আরো জুড়ে বলেন আল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন তার মাঝখানে একটা কথা বলি রে আমার এই জায়গার আসার কোনো প্রোগ্রাম ছিল না কোনো প্ল্যান ছিল না তো আমার বাতি যা মাওলানা আউ বকর কাবিল বক্সিপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আমার বাতি যা হয় আমার সাথে অনেক জায়গায় দুই দিন বসে আছে আমার বাতি যা সে ওই বেড়া দাওড়া করতেছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন অনেক জায়গায় আমার সাথে প্রোগ্রামে গেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রোগ্রাম করি তা আমাকে বললো যে কাকা আপনি একটু আসেন এসে সবার সাথে পরিচয় হন একটু দোয়া নিয়ে যান আপনারা খুশি না বেজার সবাই খুশি তো ইনশাল্লাহ আমার জন্য দোয়া করবেন তো আল্লাহ তালা আমাকে যেন দিনের জন্য কবুল করে সকলে বলেন আমিন তাহলে আমরা বুঝলাম যে মুমিনের এক নাম্বার গুণ কলবের ভিতরে কার ভয় সবাই বলতে হবে না বললে হবে না বললে দেখবেন আপনার মুখ হস্ত হবে জ্ঞানের ভিতরে ঢুকত হবে সবার জবান দিয়ে শুনতে চাই মুমিনের এক নাম্বার গুণ কার খুব খুশি হল কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে মুসলমান আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে মুমিনের দ্বিতীয় নাম্বার গুণ হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমের বলে মুমিনের দ্বিতীয় নম্বর গুণ হচ্ছে মুমিনের সামনে যখন আমি রব্বুল আলমিনের পবিত্র কালা মুল্লা শরীফ তেলাবাদ করা হই গো আল কোরআন যখন মুমিনের সামনে তেলাবাদ করা হয় মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ওই ব্যক্তির ইমান বাড়তে থাকে চিৎকার দিয়ে বলেন সুবাহান भलो मानो होते पारे के धरार बुके तारे भलो मानो হতে পারে কে ধরার বুকে ঠিক কিনা বলেন এতটুকু বলতে পারবেন আমার সাথে বলতে পারবেন হাই হাই তুই বলে কিনা গান কই হাই হাই কি গান রে ভাই কমর জুলাই আর কত কিছু জুলাই জুলাই ওই সময় যুবকরা পারে না আছে না আছে আর গান গান কথা কি ভুল বললাম না ঠিক বললাম এ যুবক এ যুবক তোমাদের কি দরকার আজকে मुसलमान 
তুমি ইসলামের পথে আসো ইসলামের পথে আসবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে এত শান্তি দিবে এ যুবক বাইরা আমার বলে আমরা যদি ভালো ভাবে চলাফেরা করি পাগড়ি টুপি লাগাইয়া যদি চলাফেরা করি তাহলে তো আমাদের ডাল ডিম থাকবে না আমাদের বয়ফ্রেন্ড এইগুলো থাকবে না জুড়ে বেন কথা ঠিক কিনা এ যুবক তুমি যদি ইসলামের শরীয়ত মোতাবেক একটু যদি দুনিয়ার জমিনে নখের আলো দেখাই ওই দুনিয়ার জমিনে এই নখের আলো এই সূর্য থেকে আরো বেশি হয়ে যাবে সামনে যখন আল্লাহ পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ তেলাবাদ করা হয় ওই সময় মুমিনের ইমান বাড়তে তাকে জোরবেন কথাটি কি না কোরআন তেলাবাদ শুনতে মজা লাগে না সবাই বলেন সামনে যখন এই কোরআন তেলাবাদ করা হবে তখন মুমিরে ইমান বাড়তে থাকবে সত্যি করে বলেন তো আপনার যে কোরআনের আলোচনা শুনতেছেন আপনার যে ইমান বাড়তেছে না কমতেছে জুড়ে বলেন বাড়তেছে না কমতেছে সমস্ত ধর্ম অবলম্বীরা মুসলমানদের পক্ষ থেকে আব্দুল বাসেদ রহমতুল্লাহ আলাই ওই প্রতিযোগিতার মধ্যে নাম লেখাই কি করবে প্রতিযোগিতায় যার যার কিতাব থেকে পাঠ করবে কি করবে কিতাব পাঠ করবে সকলের সময় মাত্র দশ মিনিট কয় মিনিট ভাই বলেন জুড়ে বলেন কয় মিনিট দশ মিনিট সময় করে সবাই দেওয়া এখন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে মুসলমানদেরকে সর্বশেষে মুসলমানদের সিরিয়াল দিছে সবার শেষ সবাই নম নম ডম ডম ডাংডুং টুংডুং ফেরা শেষ কথা বুঝছে তাদের কিতাবও পড়া বুঝলেন নাই সবাই যার যার কিতাব করে শেষ এখন কারি আব্দুল বাসেদ রহমতুল্লাহ আলহের নাম ঘোষণা করছে কি ঘোষণা করছে নাম যে আল্লাহর কালাম থেকে কারি আব্দুল বাসেদ কি করবে আল্লাহর কালাম তেলাবাদ করবে আল্লাহ আকবর বলেন কারি আব্দুল বাসেদ রহমতুল্লাহ আলহের যখন নাম ঘোষণা করা হয়েছে দেখবেন কারি সাহেব গণ চেয়ারে বসে নাম ঘোষণার সাথে সাথে বসে কিন্তু তেলাবাদ শুরু করে না কি বলেন তেলাবাদ শুরু করে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে ছেড়ে দেব না চলবে চলবে তিন সাল্লা তারই আব্দুল বাসিদ রহমতুল্লাহ আলাই যখন নাম ঘোষণা করা হয়েছে চেয়ারের মধ্যে বসে সভাপতি সাহেব যেরকম 
চেয়ারের মধ্যে বসে আছে দেখছেন না আলহামদুলিল্লাহ যোগ্য লোককে আপনারা সভাপতি দিছে খুব খুশি হইছি অন্য অন্য জায়গার মধ্যে তো মনে হয় কি সভাপতি যাই রে ভাই আমি খুব খুশি হলাম আলহামদুলিল্লাহ তো এরকম চেয়ারের মধ্যে কারে আব্দুল বাসেত রহমতুল্লাহ আলাই বসে চেয়ারের মধ্যে টুপি ঠিক করে জামা ঠিক করে হাবা খাবা ঠিক করে এদিক সেদিক লড়াচড়া করে শ্বাস নিঃশ্বাস নেই এরকম ভাববঙ্গি মুসুম দেখাইতে দেখাইতে কারে আব্দুল বাসেত রহমতুল্লাহ আলাই সময় নিচে গা দুই মিনিট কয় মিনিট বলেন শীতের রাত্রে হাত বার করতে ভালো লাগে না না এই হাতটা বার করেন না ভাই ফেরাস তারা বিডিও করবে কথা বিশ্বাস হয় কাল কঠিন হাসের ময়দান দেখাবে কিন্তু ইনশাল্লাহ সময় নিচে কয় মিনিট তারা হাত দেখায় না তাদের খুব কষ্ট হইতেছে না আল্লাহ সময় কয় মিনিট নিচে এখন ইহিদ খ্রিস্টানরা যারা শ্রোতা ছিলেন ইহিদ খ্রিস্টান তারা একজন আরেকজন যে গুতা দেয় কি দেয় মুসলমানদের গুতা দেয় কারণ মুসলমানদের তো তারা দেখতে পারে না সূত্র মনে করে জোরে বাবার কথা ঠিক কিনা মুসলমান ভাইরা রে আমার ইহিদ খ্রিস্টানেরা মুসলমানদেরকে গুতায় এদিক খেয়াল করেন আর বলতেছে শেষ মুসলমান শেষ আমি আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই মুসলমান শেষ না আছে मुसलमान মুসলমান যখন বলে একটা টান মারছে গো সমস্ত মাঠ শ্রোতারা সমস্ত কিছু নড়াচরমন্দ নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে টান দেওয়ার পর আবার কারে সাহেব এই জায়গায় সময় নিচে গায় এক মিনিট আগের দুই মিনিট আর এখনের এক মিনিট মোট সময় গেছে কয় মিনিট আর জোরে বলেন কয় মিনিট তিন মিনিট সময় নেওয়ার পর আবার দেখবেন কারি সাহেব টুপি ঠিক করে চামা ঠিক করে এদিক সেদিক নড়াচড়া করে শ্বাস নিঃশ্বাস মুসলমানরা বলতে চাই ভাই প্রথম দুই মিনিট মুসুম দেওয়া সময় নিচে নেওয়ার পর যে সুন্দর করে একটা টান দিছিল গো ফরান্ডা জুড়ায় গেছে সমস্ত মানুষ হা করে তাকায় আছে আবার মুসুম দেখানো শুরু করছে একটু তেলাবাদ করলে তো আমরা ফার্স্ট হয়ে যাই আল্লাহ जगह আল্লাহর কালাম থেকে আবার তেলামাত শুরু করলেন যখন আল্লাহর কালাম থেকে 
তেলামাত শুরু করেছে সময় ছিল মাত্র দশ মিনিট কিন্তু ওই মঞ্চের ভিতরে এক ঘন্টা নয় দুই ঘন্টা নয় এক টানা আল্লাহর কালাম তিন ঘন্টা তেলামাত করেছে চিৎকার দিয়ে বলেন সুবাহান এ মুসলমান যুবক শুধু তাই নয় তিন ঘন্টা যখন তেলামাত করেছে একজন ব্যক্তির দায়িত্ব ছিল খাতার মধ্যে নাম্বার দিবে ওই ব্যক্তির খাতা এক জায়গায় কলম আর এক জায়গায় হাত আর এক জায়গায় হাত করে কারি আব্দুল বাসেদের দিকে তাকাই আছে যেই ব্যক্তির দায়িত্ব ছিল দশ মিনিট সময় গেলে ওই বাটনের মধ্যে চাপ দিবে লাল বাতি জ্বলে উঠবে তার সময় এসে ওই ব্যক্তির হাত এক জায়গায় ওই বাটন আর এক জায়গায় হা করে কারি আব্দুল বাসেদের দিকে তাকে আছে ওই মুহূর্তে ওই মঞ্চের ভিতরে একজন নয় দুইজন নয় আশি জন নৌজুয়ান যুবক দাঁড়াইয়া কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে বলেন সুবাহান তাহলে আল্লাহর কোরআন শুনতে ইমান বাড়ে না কমে জুড়ে বলেন এই জন্য মুসলমান বাড়ে আমার जबान दिए जबान दिए बनिए मुसलमान मानुष बनाई जुड़ेबा আমাকে মানুষ বানান আমাকে আশরাফুল মাখলুকাত বানান কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো পারতেন আপনাকে আমাকে গরু ছাগল বানাইতে পারতেন কি পারতেন না কিন্তু না না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে বিনা চাওয়াই আপনাকে আমাকে মানুষ বানাইছে বলেন আল্লাহ দ্বিতীয় নাম্বার নিয়ামত আল্লাহ রব্বুল আলমিন मालिक दरबारे शुक्रिया शेष हो बेरा जुड़े कथा क्या मुसलमान भाई तीत हल्लाहतुरान दान कर सर्वश्रेष्ठ कित दिए एम एक कितब यमन एक कितब ये कितबर सी सम्पर्क रखे सूदा आल्ला तुरी जान्न दिखे नहीं जाए जुड़े बन कदा दी कि मुसलमान भाई अलकुरान के लिए आज के बांगलार जमीन षड़ चलते बांगलार जमीन अलकुरान के तरा अवमानना करते 
এ মুসলমান ভাই আমাদের শৈলের ভিতরে বিন্দু পরিমাণ রক্ত থাকতে আমরা আল কুরআনের অবমাননা মানতে পারি না জুরাবান কথা ঠিক কিনা তার প্রমাণ হচ্ছে নওজোয়ান যুবকেরা দেখবেন দেখছেন আপনারা ফেসবুকে এই কুরআনের জন্য তাদের জীবনটা দিয়েছে জুরাবান কথা ঠিক কিনা বাংলার মুসলমান কখনোই কুরআন কে অবমাননা করুক তা কখনো হতে দিবে না জুরাবান কথা ঠিক কিনা चित्कार दिए चार खुशी ना बेचा जुड़े बोलें मुसलमान जे रखम क्षति ना कर इसलम जे रखम क्षति ना कर चाहते बस नामदारी किस मुसलमान आसलम क्षति कर प्रयोजन जले उठे ना जे इमान सत्य कथा ओमान की इमान कथा जे इमान প্রয়োজনে জলে উঠে না যেই মানুষ সত্যনের কথা বলে না যেই মান অন্তরে নাই যেই মান অন্তরে নাই মুখে ফুটাই কথার কলি কিভাবে তারে বলো ইমান বলি কিভাবে তারে বলো ইমান বলি কিভাবে তারে বলো ইমান বলি যে ইমান প্রয়োজনে জলে উঠে না যে ইমান সত্যনের কথা বলে না যে ইমান অন্তরে নাই যে ইমান অন্তরে নাই মুখে ফুটাই কথার কলি কিভাবে তারে বলো ইমান বলি কিভাবে তারে বলো ইমান বলি কিভাবে তারে বলো ইমান বলি মুসলমান বানারে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারপরে বলেন মুমিনের তৃতীয় নম্বর গুণ मालिक के हायत मालिक के मतर मालिक के रिजिकर मालिक के समस्त किचुर मालिक महान अल्लाह रब्बुल आलमीन मुमिन तृत्य नम्बर गुण हम मुमिन सर्वदाई अल्लाह रब्बुल आलमीन दरबारे तवक्ल कर बरसा रखे संक्षेप गलि भाई ए मुसलमान भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन प्रतिनिधि बरसा रखें तो हमें कि लाभ अ मुसलमान भाई मुजादिल्ला हाकिम उल्लम्मद हेफाजत कर 
मुसलमान प्रभु आगे उन्नमे जे डाकी बोलो न प्रभु आगे जे नाम दौड़े डाकी तुमार से नाम वालो लागे जे नाम दौड़े डाकी तुमार से नाम वालो लागे उन्नमे जे डाकी बोलो न प्रभु आगे उन्नमे जे डाकी बोलो न प्रभु आगे तुम्हार नामे जे तो मधु 
এখনো যারা তা বুঝল না তোমার প্রেমে যে কত সুধা এখনো যারা তা খুঁজল না তাদের আদার ওই পথ খানি তোমার আলোতে ভরে দাও তাদের চলার পথে তোমার ওই প্রেমের মানে গুলো ছড়িয়ে দাও তোমার প্রেমের আহ্বানে মরুর বুকে উঠেও জাগে নামে যে ডাকি বলো না প্রভু আগে কোন নামে যে ডাকি বলো না প্রভু আগে যে নাম দৌড়ে ডাকি তুমি সেই নামে ভালো লাগে কোন নামে যে ডাকি বলো না প্রভু আগে ঠিক কি না বলেন এ মুসলমান ভাই মাত্র তিন চার মিনিটে সেরে দিব আল্লাহর বুল আলমিন বলেন মুমিনের চতুর্থ নাম্বার গুণ হচ্ছে মুমিন পাশত্ব নামাজ আদায় করবে তার পরিবার পরিজনদেরকে নামাজের তাগিদ দিবে সংক্ষেপে বলতেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ তারপর বলেন আল্লাহর রাস্তায় দান করবে কার রাস্তায় দান করবে এবাই মাদ্রাসার উদ্যোগে মাহফিল মাদ্রাসে মাদ্রাসায় দান করবেন তো লাভ না লস জুড়ে বলেন লাভ না লস মাদ্রাসায় দান করবেন আপনার কন্যা সন্তানকে মাদ্রাসায় দিবেন মাদ্রাসায় পড়লে কি লাভ গো আপনার মেয়ে একটা আদর্শ নারী হিসাবে গঠন হবে জুড়বেন কথাটি কি না এই জন্য মুসলমান ভাই বলতেছিলাম মুমিনের এক নম্বর গুণ তার কলবের ভিতরে আল্লাহর বই থাকবে মুমিনের দ্বিতীয় নাম্বার গুণ কোরআন তেলাবাদ শুনলে তার ইমান বাড়বে মুমিনের তৃতীয় নাম্বার গুণ মুমিন সর্বদাই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পুরস্কার দিবে আল্লাহ বলেন তারপরে তারপরে বলতেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন মুমিনের তৃতীয় নম্বর পুরস্কার হচ্ছে মুমিনকে আমি জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানাই দেবো সুবাহ 